story being told inside my head I'm too shy to straighten up my bones and be a man I gotta tear this wall Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gestern in der Normandie angekommen und ja, ganz im französischen Stil möchten wir den heutigen Tag mit Crepe anfangen und danach gehen wir und schauen uns die Normandie ein bisschen genauer an. Ich hoffe, sie sind gut geworden. Wir stellen euch das Rezept, wie wir es zumindest machen, unten in die Infobox. Vielleicht ja, interessiert es jemanden, dann könnt ihr das auch mal probieren oder uns auch Feedback geben, wie wir es noch ein bisschen verfeinern können. So, und jetzt probieren wir endlich. Wie findest du es? Mhm. Gut geworden. Das Wetter in der Normandie soll ja recht wechselhaft sein und wir können das bestätigen. In der Früh hatten wir ja noch Sonne und jetzt regnet es. Wir möchten uns aber die Laune nicht vermiesen lassen, denn wir sind in einem der schönsten Dörfer Frankreichs angeblich, nämlich in beuvron en aug oder so ähnlich. Und ja, jetzt sehen wir uns das mal an. Wir mögen ja total diese Läden mit lokalen Produkten und hier haben wir jetzt, ähm, was war das, eine Pastete für meine Mama und eine Konfitüre für mich gekauft. <lacht> Der Herr war super freundlich, hat uns auch Sachen erklärt und wir konnten auch ein bisschen Französisch reden mit ihm. Es geht zwar nicht so gut, aber war ganz lustig, ja. <lacht> War ein richtig hübsches Städtchen, ja. würde ich sagen, oder Dörfchen. <lacht> ja, für das, dass es eines der schönsten Dörfer ist äh, in Frankreich. Ja, ja also ich würde sagen, das, das passt schon. <lacht> <lacht> äh, 
Ähm, ja, ich glaube, wir fahren jetzt weiter. Mhm. Für Na, uns geht es Richtung äh, Enfleur, Enfleur. glaube ich, heißt das. Das ist ja. eine Hafenstadt und die wurde uns von einem Freund empfohlen. Also genau. haben wir hohe Erwartungen. Die wollen wir jetzt heute Nachmittags noch mitnehmen. Und ja, sehen wir uns gleich. Und schon sind wir in Enfleur angekommen. <lacht> Beziehungsweise wir sind eigentlich am Hafen von Enfleur. Und ja, das kleine Städtchen hier sieht sehr süß aus. Ja. Schauen uns das jetzt mal an und nehmen euch natürlich mit. There is a life I lead in this city. Hurry and to cup my tea. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy The other piece of my heart moves slow Somewhere in the great unknown When I return from the afterglow Will you carry me like I am whole again? Wait, hold on Put me together Take me back where I belong I want it all Direkt um den Hafen herum ist ja ganz schön was los. Da waren so viele Leute. Man sieht auch fast nicht mehr, wie schön das dort eigentlich ist. Hingegen hier in diesen Seitenstraßen hat man Platz, man kann es richtig wahrnehmen. Und besonders diese schönen Fachwerkhäuser, die hier überall sind, kommen richtig schön zur Geltung. Also uns gefällt es richtig gut. If I could take you back to my youth And show you what I wish I knew My will is strong with a place to leave Wir sind zurück im Van. Ja, und... Äh, Richtig geschlacht heute. Ja. So schön die zwei Städte jetzt waren, normalerweise machen wir nur eine Sache am Tag. Heute waren es zwei und... Ja, allgemein habt ihr vielleicht gemerkt, wir sind ein bisschen schneller unterwegs zur Zeit. Wir machen ganz schön viel auf einmal. Aber das hat seinen Grund. Das hat seinen Grund, ja. äh, aber das erzählen wir euch später. Jetzt suchen wir uns erstmal einen Platz. Genau, wo wir übernachten können. Ja. Und wir sehen uns am Morgen wieder. Bis dann. Wir befinden uns jetzt am Omaha Beach und den meisten von euch wird das wahrscheinlich ein Begriff sein. Und wir haben auch lange überlegt, ob wir diesen Teil der Normandie und auch der Geschichte der Normandie überhaupt in diesen Vlog mit aufnehmen sollen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass das Thema doch auch heute noch ziemlich relevant ist und wir es deswegen nicht komplett weglassen wollen. Wir geben aber zu, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten damit, das richtig ins Bild zu kriegen und auch die richtigen Worte zu finden. Also wir möchten damit auf jeden Fall niemandem auf die Füße treten oder auch nichts irgendwie ähm, schlecht darstellen oder falsch darstellen. Wir möchten eigentlich nur unsere Eindrücke hier teilen. An dieser Stelle ist vielleicht auch eine Triggerwarnung für Krieg angebracht und wir blenden euch hier die Zeit ein, zu der ihr nach vorne springen könnt, wenn ihr diesen Teil hier jetzt überspringen möchtet. Ja, hier am Omaha Beach ist am 6. Juni 1944 äh, sind hier die Alliierten gelandet und hier fanden sehr erbitterte Kämpfe statt und wäre es nicht mit diesem Wissen und ja, dass hier doch immer wieder Bunkeranlagen auch entlang des Strandes sind, wäre der Strand eigentlich wunderschön. Man könnte es, ja, richtig als Naturspektakel sehen. Aber hinter diesem Hintergrund gibt es hier schon eine ganz schön komische Atmosphäre. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen lang und teilen dann gerne mit euch eben unsere Eindrücke, die wir von, vom Strand, aber auch von anderen Orten ge gesammelt haben. Denn wir waren heute den ganzen Tag eigentlich schon unterwegs an verschiedenen Städten und, und Orten, die mit diesem Thema zusammenhängen.
Die letzten Tage waren sehr intensiv und äh, interessant. Ja, wir sind jetzt weitergefahren. Wir sind hier in der Nähe von Etretat. Ist das richtig? Etretat? Ich glaube, ja. ja. Ähm, da soll es ganz schöne Felsformationen geben. Die gehen wir jetzt mal anschauen, sofern uns das Wetter nicht einen Strich durch die Rechnung zieht, denn es windet und es nieselt auch schon und es sieht ziemlich schlecht aus. Aber ja, wir versuchen es jetzt mal und mal schauen, was da vorne ist. Eingeholt. Äh, ich glaube, von der Klippe sehen wir auch nicht viel, aber jetzt sind wir schon da, den Weg müssen wir zu Ende gehen. Das sieht ja richtig schön aus da hinter mir, aber der Wind und der Regen sind ziemlich übel. Wir haben wir haben etwa noch eine Stunde, bis sie zurück sind zum, bei, bei, beim Van. Ähm, ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn wir sind schon jetzt komplett nass. Typisches Normandie-Wetter. In einer Stunde Regen, Sonne, Nebel, alles, alles komplett. Ja. Nur blöd, dass wir gerade unterwegs waren, wenn es ja. regnet. Das hat mir bis jetzt irgendwie besser erwischt. Naja, naja, aber es ist wirklich wunderschön hier. Also ja, ja. Auch, auch mit schlechtem Wetter, dann hat es eben noch mal eine andere Atmosphäre. Genau. Und ich hoffe, ihr versteht uns, weil es windet richtig abartig. Ja. Aber ja, wir genießen jetzt da noch ein bisschen die, die Aussicht und laufen zum Städtchen runter. immer mitgespielt. Wir sind zeitweise ganz schön nass geworden, aber ich bin schon froh, dass wir das gemacht haben. Ja. Uns beiden hat es sehr ja. gefallen, die Klippen sind einfach schön. spektakulär. Ja. Und allgemein, also die Normandie hat uns äh, wirklich fasziniert mhm. und es gibt noch wahrscheinlich 100 andere Sachen zu besuchen, ja. aber wir müssen uns leider auf den Weg nach Hause machen. Ähm, wir haben in fünf Tagen einen Termin in Prag, den wir ja. wahrnehmen müssen, also den können wir nicht schieben. Genau. Und ja. Das heißt, jetzt machen wir nochmal richtig viele Kilometer. <lacht> In den nächsten Tagen müssen wir 1300 Kilometer machen. Da nehmen wir euch jetzt nicht mit. <lacht> ich glaube, das ist nicht so spannend. Nein, vermutlich nicht. Ja. <lacht> ja, darum beenden wir jetzt diesen Vlog. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst uns ein Like da unbedingt. Und ja, abonniert auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann verabschieden wir uns. Bis dann. Direkt rund um den, <lacht> Direkt rund um den Hafen. Ich kann nicht reden. <lacht> <lacht>